Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan fenomena yang pertama berkenaan dengan gelombang iaitu pelembapan. Okey kita tengok pada gambar rajah di bawah. Kalau kita tengok gambar rajah ini dia adalah graf sesaran lawan masa. Dan kalau kita perhatikan dia punya amplitude semakin lama semakin berkurang. Okey semakin lama semakin berkurang. Jadi pelembapan ini adalah satu proses ataupun satu benda yang menyebabkan amplitude untuk sesuatu gelombang ini semakin berkurang secara beransur-ansur menyebabkan uh, dia akan kehilangan tenaga. Okey, jadi tenaga gelombang ini semakin berkurang. Okey, jadi kenapa uh, pelembapan ini berlaku? Dia pelembapan ini dia ada dua uh, dua pembahagian iaitu yang pertama adalah pelembapan luaran. Okey, pelembapan luaran macam mana tu? Okey, sistem ayunan kita ni, sistem ayunan ni maksudnya boleh jadi gelombang, boleh jadi uh, bandul Okay, spring dan sebagainya. Jadi sistem ayunan kita ni dia kehilangan tenaga, kehilangan tenaga. Okey, kehilangan tenaga. Kenapa dia kehilangan tenaga? Kerana dia nak mengatasi, okey, mengatasi daya geseran ataupun rintangan udara, okey, geseran atau rintangan udara. Jadi kalau kita tengok untuk uh, untuk Pelembapan luaran ini dia berkaitan dengan daya yang wujud dari luar. Maksudnya daya yang kena ke atas kita punya gelombang. Dia bukan daya dalam gelombang tersebut sendiri. Okay, dan yang kedua adalah pelembapan dalaman. Ha, kalau kita tengok dia punya perkataan pun kita dah boleh agak. Iaitu luaran ini dia datang daripada punca luar. Manakala dalaman ini dia daripada gelombang itu sendiri. Jadi okay, sama juga sistem ayunan kehilangan tenaga. Tapi kali ini adalah kerana Okay, kerana regangan, okay, regangan, regangan dan mampatan, okay, dan mampatan zarah dalam gelombang tersebut sendiri, mampatan zarah zarah dalam gelombang tersebut sendiri, okay. Jadi kita tengok pada contoh pelembapan yang berlaku dalam sesebuah sistem, okay. Dekat sini kita ada contoh gelombang yang mana berlaku pelembapan. Kita tengok. Okey, kalau kita perhatikan dekat bahagian hujung ni dia tinggi tapi dekat sebelah kanan dia semakin perlahan kerana berlaku pelembapan pada sistem ini. Okey. Ini contoh yang pertama, kita tengok pada yang kedua, yang ini adalah ayunan bandul. Okey. Jadi ayunan bandul dia akan macam itulah dia akan pergi ke uh, melengkapkan satu uh, ayunan. Okey, kita tengok. Jadi kita tarik ayunan ini, uh, bandul ini kita tarik dan kita lepaskan. Jadi apa yang akan berlaku bila berlakunya perlembapan kita dapat perhatikan mula-mula dia naik tinggi tapi semakin lama semakin rendah dan dia berhenti. Jadi ini kerana berlakunya perlembapan pada sistem ini. Okay, jadi cikgu angkat lebih tinggi. Ha, kita tengok bila perlembapan berlaku disebabkan geseran ataupun perlembapan dalaman daripada zarah tersebut sendiri jadi dia semakin lama uh, amplitude dia semakin berkurang okay, ataupun tenaga dia. Jadi yang ini kita tengok pada contoh yang terakhir berkenaan dengan spring. Jadi kita tarik spring ini. Okey. Dan kalau kita perhatikan mula-mula dia jatuh banyak daripada titik kesimbangan tapi lama-lama dia semakin kecil kerana tenaga dia hilang uh, disebabkan oleh perlembapan. Jadi lagi satu perkara yang kita perlu ingat berkenaan dengan perlembapan adalah dia punya amplitude berkurang, berkurang dengan masa, okey. Berkurang dengan masa. Berkurang. Tapi Frekuensi dia kekal. Okay, frekuensi malar. Walaupun dalam keadaan dia hilang tenaga. Frekuensi tidak berubah untuk kita punya gelombang. Okay, ingat amplitude sahaja yang berkurang tapi frekuensi masih sama. Okay, sebab itu kalau kita perhatikan dia punya tempoh ni masih kekal. Eh. Tempoh dia tidak berubah. Okay, jadi yang berbeza adalah tenaga dia semakin kurang, amplitude dia semakin berkurang tapi frekuensi dia kekal. Okay, jadi setakat itu sahaja kita jumpa lagi pada video yang akan datang.